Very good morning and welcome to the show, Doctor on Call. Over an alame, our games are the Kelvigal and you call Panicate and Jitrukinga, the Vagalinikum, you call Panalam, you can call Panicate and our games are the Kelvigal Kumba, the Likataka, SRM Hospital, and Doctor Shivashankar and then Doctor Balajan Mukur and Jirkanga. Banakam, sir. Podua Corona are the Palvir, Vikilical Pathicate and Jitrukum, Yelarmi, the Pakakudi, the Corona can a Marun, the Namakapa Katakum, other kind of news positive Sena Kadachik, Russia, the one to part of the country Puchukanga, coming eleventh length and the medicine, use Panapuranga and Sultan. So the Anda Marthum and the Marun. India Kepurum and the Marandalar advantages in our Kum, sir. Usually, clinical trials and Salo, other the RRC Mulama and the or Marandu and the Velila Varo. So, on the Mari Marandu Velila Varumbo, the first animals let test penny, safety path, other Kapur and the human scorewanga, volunteers as a low, Silaper on the request penny on the decasult, and the trials la pass a gitte, orolog, for the normal and other Kara Sulip, Konjavega Mavi and Adaka. So, in the case of the Russia, the news is not going to be promising. So, in the case of the Russia, the in the case of the Russia, the Russia is going to be So, phase 3, stage 3, uh, phase 4, so, that is complete and full safety. And the patents are going to be able to help. So, the main thing is that treatment is severe and help. Okay, fine, sir. Adi pula, wante the corona virus support teri kum palvir, visiengal, nariye visiengal muran padagal erkan sulalam. A symptomatic and ranga, oru sulal kanti symptom sirikan ranga. So the puri erke kunum tough ana visiye marke. Par recent time inor visiem keli padu corona irikan teri oru naal teri injan, oru naal kulliya oru erkarthu kana wipe gal erka. The symptoms start panna one day erakuda, ang erkarthu kana wipe gal erkan ranga. Virus rumbeve vidya sa padu the abdin sulalam person to person. Yepri pata taakat saradu over mani dar kulim thani patta morile adi er padu. There are two things. One is the immune status. Now, the immunology is not a virus. It 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 is not Muna is the Mukeman is the Nana. If the virus pathina, other Alavan the Rumba Badipun and Solamata, but number on the number one by end the Alavuka, the Kunda react Pandozo. Silaperica, for example, penicillin was supporting a Orthur Tanga Mudil, Orthur Gon Sutama Tanga Mudil. In the reaction Nala, I will get Padra Badipun the Adiga Marke. Other Nala, Alakal Vanda is the very Buddha. Okay. Person to person, where Padan Rapu, Corona virus can attack a mirk, asymptomatic, Adipur Gunamadirang under the Sandoshmana Vishima Irandalum, but recenta or Tani number, our country, Corona Iriklam, Prince Sandegatana, test Kudukranga, symptom Merkins, symptom Merkins, Terenje, Irothin Almerthal, result Varthmade or Yarantar. So there are Bayam Tarkudi Vishimark, either Prince Tarkar Clam Tarka Karthan rather than the Konyakasno. In a Porto Rico, render with the man a tester, one on the PCR test. Virus na yung yad irka illian rado onna. Inno onna na wanda ader ka wanda badi ka patra ka na illian rado antibody test. And the antibody test na ipodike na mga samuwa tala pain pad tala. Ando or test na yana porto or kyun pain adi ka marko. Yana yun ke PCR test na rado. Inne ke wanda yana ke wanda positive arkla. Naale ke yana guna manje tana the PCR test wanda negative arkla. Na wanda noy taandi wanda tana the wanda negative arko. Aga yana le PCR matra wajce worter ka. Positive or negative one, solely solamudia. And the over Nertha Matra work and the Vyadi Irka Ilia under the Matra, solamudio. Okay, sir. Adipula lockdown abdinta Varthi went to number Samukut Krumbe, Pudumiana or Varthi Erka. Lockdown Pala Katanga Tandi, Irdi Katamaku, the number Angada, Irdi Kata lockdown or consulta. The lockdown Apati Purir the Kapala Katam. We தாண்டி வந்திருந்தாலும் தலவர்கள புரியிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு. ஓகே கவர்மெண்டே வெளியில போக சொல்லிட்டாங்க. நிறைய क्राउड வருது அப்படிን இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அத பத்தி ஒரு एक्सप्लेனேஷன் கொடுக்க முடியுமா சார்? ஓகே. இப்ப லாக் டவுன் பாத்தீங்கன்னா மேடம் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து லாக் டவுன் 5.1 சொல்லிட்டு இந்த வாரத்துல இருக்கு. 9th க்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அன்லாக் னு அன்லாக் 1.1 மூணு but that is why we have containment zones, zone zone level of So, in the Chennai cases, we have a lot of mass of the lockdown. But we have a total of the 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 
ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் வந்து ஜாப் போகிறவங்க வந்து அந்தந்த ஆஃபீஸ் போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் வேலை செய்யலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்கவங்க வந்து வீட்லேயே தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பட் எங்கே அது முடியாதோ அங்கே தான் வந்து வேலைக்கு வர சொல்கிறாங்க அண்ட் ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் டிசிஷன் எடுத்து இது பண்ண போகிறாங்க இப்போ யார் வேலைக்கு போகிறீங்க வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ வீலரில் வந்து போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாஸ்கோட போடுங்க இப்போ நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடில் நிறைய பேர் பிடிக்கிறத பார்க்குறோம் அது வந்து ஒரு முக்கியமான இது இப்போ கார்க்குள்ளே வந்து ஒரு சிங்கிளாக போகும்போது போடாதவங்க நான் மட்டும் என் பைக்கில் போடணும்னு சொல்கிறது வந்து இது இல்லை ஏன்னா பைக்கில் நீங்கள் டைரக்டாக வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயம் மெயினாக இருக்கும் ஒன்று வந்து மாஸ்க் போடுறது ரெண்டு வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறது மூணு வந்து வேலை செய்கிற இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயம் மெயினாக ஒன்று வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு உங்களுக்கு கிருமி இருந்தால் வெளில போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் மற்றவங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதும் பார்த்துக்கணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் முன்ன ஒரு மீட்டர் நாங்கள் இப்போ ரெண்டு மீட்டர் இப்போ சில இடத்துல மூணு மீட்டர் வரைக்கும் கூட நம்ம கேப் வச்சு பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேப்போடு இருந்துச்சுன்னா என்ன தான் நம்மளுக்கு அந்த சளி துளிகள் வெளியே வந்தாலுமே கீழே இறங்கிடும் நம்மளை டைரெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்ற அதனால் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் வாஷிங் ஸோ எல்லாருக்கிட்டேயும் சானிடைசர் இருக்கோன்றது வந்து கிடையாது பட் சிம்பிள் சோப்பில் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பை சான்ஸ் உங்கள் இது மேலே செட்டில் ஆகிருந்தாலும் கண்ணுக்கோ மூக்குக்கோ வாய்க்கோ அந்த மூணு மெயின் ப இடத்துக்கு வழியாக உள்ளே போகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அந்த இருபது செகண்ட் ஏன் நாங்கள் சொல்கிறோன்னா அது சுற்றி இருக்கிற ஒரு லிப்பிட் லேயர்னு சொல்லுவோம் அதாவது எண்ணெய் பிசுக்க மாதிரி எப்படி எண்ணெய்க்கு நம்ம சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணால் நம்ம எண்ணெய் எது சோப் போயிடுதோ அந்த வைரஸ் வந்து உடஞ்சி இதுவும் ஆகுது ஸோ அதுக்காக தான் மினிமம் இந்த இருபது செகண்ட் நம்ம வாஷ் பண்ணணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாடி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா சேஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹேண்டில் டோர் ஹேண்டில் டச் பண்ணாலோ இல்லை வேறு யாராவது வந்துட்டு போனாலோ ஓரளவுக்கு நம்ம சேஃப்டிக்காக வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம தடுக்கலாம் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் சார் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம் இந்த லாக்டவுனில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து படிப்படியாக அதை வந்து தளர்த்திட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து வெறும் நோயை கட்டுப்படுத்துறது முதல்லலாம் நம்ம அதுக்காக தான் இருந்தோம் பட் அதே நேரத்தில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சமூகத்தில் வந்து இப்போது நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை இல்லை பணப்புழக்கம் இல்லை போக்குவரத்து இல்லை எல்லாமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் மேலே அந்த ப்ரெஷர் வேறு இருக்குது அவங்களுக்கு ஆகையினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து பண்ணணும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கம் வந்து இதை ரொம்ப நுண்ணிமையாக கவனிச்சுட்டு இதை வந்து செய்கிறாங்க படிப்படியாக செய்கிறதுனால அவங்க ஓர் வகையான ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இது சமூகத்துக்கே ஒரு தடுப்பு சக்தியை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன பேர் பவித்ரா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பவித்ரா இங்கே கோவை மாவட்டம் ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வி என்னம்மா எனக்கு கொஞ்ச நாளாக தலைவலி இருக்கு உங்கள் வயசுமா இருபத்தி அஞ்சு ஓகேம்மா டாக்டர்ஸ் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க தலைவலி இருக்கு வேற என்ன பண்ணுதுமா நைட் ஒரு சாயங்காலம் ஒரு 9 மணிக்கு மேல இன்சென்ஸ் ஃபேன் பார்த்து இதெல்லாம் சேரல இருக்கு ஒரு அலர்ஜி மாதிரி இருக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி ராத்திரி மட்டும் தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஆ அப்படிதான் சார் ரொம்ப தூக்கம்லாம் கெட்டமா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப தலைவலி ஆயிடுது பெயின் ஆற மாதிரி வயசு வந்து 25 தானே சொன்னீங்க என்ன வயசு எவ்வளவு 25 25 இப்போ யூஸ்வலாக வந்து இப்போது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தலைவலி வருதுன்னா நம்ம வந்து மற்ற இதெல்லாம் உடனே செக் பண்ண பிபி போய் டேரெக்டாக செக் பண்ணுங்கள் சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே அந்த மற்ற நோய்கள் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பட் எங்கேஜ் அதாவது இருபத்தஞ்சி வயசு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணில் பார்வை கிளியராக தெரியுதான்னு பார்க்குறத சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ஐ டாக்டர் பார்த்துட்டு மங்கள் எதாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இன்னொன்று வந்து காதுக்குள்ளே பிரச்சனை இல்லையான்னு அதுவும் செக் பண்ணிக்கணும் இதையும் மீறி சில பேருக்கு வந்து தலைவலி வரலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணுங்கள் ஓகே நார்மலாக இருங்க பட் உங்களுக்கு அலர்ஜி டவுட் இருக்குது எனக்கு ஈவ் நைட் ஆனால் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அலர்ஜி டாக்டரும் கன்சல்
அதுக்கு என்ன செய்யலாம் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு அறுபத்தி அஞ்சு ஓகே ஃபைன் டாக்டர் இருக்காங்க சார் பேசலாம் பக்கவாதம் டாக்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல வந்து நீங்க வந்து சரிங்க உங்களுக்கு வந்து வீக்னஸ் மட்டும் இருக்கா இல்ல சுத்தமா அசைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க ஓகே அந்த ஒரு பக்கத்துல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் சக்தி கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்ல சரிங்கய்யா நீங்க டாக்டர் ஆல்ரெடி கன்சல்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இதுக்கான காரணம் ரத்த அடைப்போ இல்லை ரத்த கசிவு வந்தது சொல்லியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி ரத்த அடைப்பு மூளை போடுறது இருந்தனால உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இதுவாக இருக்கலாம் பட் அது மைல் ஸ்டேஜில் ஓரளவு இருக்கனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு மோசமாக இல்லாமல் உங்களுக்கு வீக்னஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாத்திரையை நீங்கள் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ணணும் அதோட முக்கியம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நரம்புக்கு ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு வீக்னஸ் வந்துச்சுன்னா அதை திருப்பி கொண்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் ஸ்டில் ஃபிசியோதெரப்பி நீங்கள் ஆக்டிவாக பண்ணிட்டு உணவில் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்தர் அடை போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரத்தம் வந்து அந்த நீராகவே இருக்க அதுக்கான மாத்திரை கொடுப்பாங்க அடை போகாமல் இருக்கிறதுக்கான அந்த மாத்திரையை வந்து தொடர்ந்து எடுத்து அவங்க சில டெஸ்ட்லாம் ரெகுலராக பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஐஎன்ஆர் இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூ கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இது அதிகமாகாமே இருக்கும் அட் த சே சேம் டைம் வந்து நீங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணிங்கன்னா இந்த பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் என் பேர் சத்யா இங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சத்யா பந்துதில இருந்து பேசுறேன் ஓகே ஃபைன்மா உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா இங்க வந்து கழுத்து வந்து ரைட் சைடு வந்து ரொம்ப வலிக்குது அப்போ அடுத்து சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்துட்டோம்னா ரைட் சைடு வலிக்குது அது வலி எம்பிடி இருக்கு ஓகே உங்க வயசுமா 33 ஓகே டாக்டர் நேப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஓகே பேசலாம் சார் இது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்டர் அதை வந்து நீங்கள் நீண்ட நேரம் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டா படுத்துக்கிட்டே வந்து படிக்கிறது ரெண்டு தலானே வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது உண்டுங்களா கொஞ்சம் நேரம் மதிய டைம்லாம் படுத்துகிட்டு தான் இருக்கும் சரி இது வந்து அநேகமாக போஸ்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வயசு வந்து முப்பத்தைந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எலும்பு தேய்வு வந்து அதிகமாக இருக்காது செர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் இந்த அளவுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ரெண்டு சக்கர வாகனம் ஏதாவது அடிக்கடி ஓட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதனால் வந்து நமக்கு எலும்பு தேய்வும் நரம்பு பாதிப்பும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு முக்கியமாக நம்ம வந்து எந்த போஸ்டரில் வந்து நமக்கு இந்த வலி வருதோ அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் இரண்டு தலானி வச்சுட்டு இருக்கிறது படுத்துக்கிட்டே டிவி பார்க்குறது இல்லாட்டி படுத்துக்கிட்டே படிக்கிறது ஒரு புறமாக இருக்கிறது இதை இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தவிர்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து அழுத்தமான ஒரு தலானி வச்சுட்டு படுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அழுத்தமான ஒரு இந்த பெட்டு அழுத்தமான ஒரு தலையணை இது ரெண்டுமே வச்சுட்டு நம்ம பண்ணோம்னா போதும் ஓகே கிட்ட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா மேடம் அரியலூர் மாவட்டத்திலேருந்து பரக்குறிச்சிங்கிற கிராமத்தில் நெஞ்சிக்கிட்டேன் ஓகேமா உங்க வயசு என்னமா வயசு 47 மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வருஷமா சுகர் இருக்குமா இப்போ சுகர் வந்து ஒரு 20 வருஷமா இருக்குங்க சார் ஓகே உங்களுக்கு 20 வருஷனா வந்து 27 வயசு 25 வயசுல ஆரம்பிக்கதே கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே ஆரம்பிச்சிருக்குமா யூசுவலா சுகர் ஆரம்பிக்கதே விட அண்ட் வந்து கால கட்டத்துல வந்து இப்ப 5 வருஷம் மேல இருக்கு உங்களுக்கே பாத்தீங்கனா வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி சுகர் மூலமா வரக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து இருக்கும்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு 20 வருஷமா இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுகரை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுருந்தீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன் வந்திருக்குமா இல்லையான்றது சில பேருக்கு எவ்வளோ கண்ட்ரோலாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி வரலாம் இப்போ நீங்கள் நரம்பு வந்து சுற்றிக்கிற நரம்பு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து நியூரோபதின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து நரம்புக்கு வந்து 
நியூரோ இந்த டயபெட்டிக் நோய்ஸ்லேருந்து சுகர் அதிகமாக போயிட்டு நரம்பு இழுக்கிற மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வருது ஸோ அதுக்கான சில டெஸ்ட்டும் படுத்து பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பாதத்தில் வந்து உணர்ச்சி இருக்குது எந்த அளவுக்கு அந்த இழுக்கிறது இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனாலுமே அதுக்குன்னு சில மருந்து இருக்குது ஓரளவுக்கு அந்த சில விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் மாதிரி எடுத்து அந்த நரம்புக்கான விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வந்து நல்லா அது உணர்ச்சி கொடுத்து உங்களுக்கு இழுக்கிறதோ அந்த வழியெல்லாம் ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னது வந்து இதய தாண்ட வழி இருக்க மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுவுமே வந்து சுகரோட ஒரு பாதிப்பாக அமைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இருபது வருஷமாக உங்களுக்கு இருக்கனால ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் போய் டாக்டரை பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக அதை நீங்கள் டிலே பண்ணாதீங்க நரம்புது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக மருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த இதே பிரச்சனை நீங்கள் டவுட் பண்ணிங்கன்னா உடனே டாக்டர் அணுகி நீங்கள் என்ன மருத்துவம் எடுத்துக்கணும்னு பார்க்கணுமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் ஹசீன் தாஜ் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் வேலூர்ல இருந்து பண்றேன் மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி நான் வந்து காலி நான் டாக்டர் கிட்ட பேசணும் மேடம் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு பேசுறேன் நான் ஓகே எனக்கு வந்து 3 வருஷமா பிபி இருக்கு எனக்கு சுகர் டெஸ்ட் பண்ண நான் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணாக்க 50 பிளஸ் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு தொண்ணூறு வருது அதுக்கப்புறம் ஏறது இல்லை சுகரு காலையில ஏன்சா தலை சுத்தல் கொமட்டல் வருதுன்னு சிஎம்சி போய் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருந்தேன் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு மாத்திர சாப்பிட்டா வைட்டமின் கம்மி இருக்கு கால்சியம் கம்மி இருக்குன்னு அதுதான் பேரிச்ச பழம் அத்தி பழம் இந்த ஜூஸ் எல்லாம் சாப்பிட சொல்றாங்க நான் யோகா பண்றேன் வாக்கிங் பண்றேன் நமாஸ் படிக்கிறேன் எல்லாம் பண்றேன் மேடம் இது ஏன் எனக்கு இது இருக்கு ஆனா ஏசிலே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்குதா எனக்கு பயமா இருக்கு கொமட்டல் வந்தாக்கா கொரோனா வந்துருமோ என்னவோன்ட்டு பயமா இருக்கு தலை சுத்தலுக்கு ஓகேம்மா ஆமாம் நீங்கள் உங்கள் தலை சுத்தல் கொமட்டலுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்தோன்னே கொரோனாவுக்கு பயப்படாதீங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எது வந்தாலுமே நம்ம அது கொரோனாவில் இருக்குமான்னு அது பயம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக கொரோனாவுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா மாதிரி தெரியல பட் நீங்கள் சொன்ன டெஸ்ட்டில் ஒரு மேஜராக அது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் லெவல் வந்து நல்லா கம்மியாகவே இருக்கும் ஐம்பது தொண்ணூறு தான் இருக்குன்றீங்க சரிங்களா ஸோ வந்து லோ சுகர் வந்துச்சுனாலும் ஃபஸ்ட்டு தெரிகிறதே வந்து நம்மளுக்கு இந்த தலை சுத்தல் வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேர்த்து போகிறது கை நடுக்கம் நெஞ்சு படப்படப்பு அதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எப்படி எப்போ அந்த மாதிரி தோணுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சுகர் கம்மியாக தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருக்குன்னா கையில் ஒரு சாக்லேட்டோ இல்லை சு சக்கரை வச்சு டக்குன்னு போட்டுக்கிறது நம்ம சுகர் லெவல் ஏற்ற ஹெல்ப் பண்ணும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பிபி பிரச்சனையும் இருக்குது உடம்புல வந்து ரத்த சோக கால்சியம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்து கம்மியாகும் போதும் பிபி அதிகமாகும் போதும் அது வந்து வெளியில் எப்படி தெரியும்னா நம்மளுக்கு தலை சுத்தல் மாதிரி கொமட்டலோட சேர்ந்து வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிபி கரெக்டான மாத்திரை போட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க சுகருக்கு வந்து உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னா லோ சுகர் சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான இது போட்டு நம்ம சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் இப்போ நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்க அந்த மாதிரினா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இப்போ இந்த மந்த் முடிஞ்சிடுச்சு அதனால் பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் ரெகுலராகவே அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதிக சுகர் இருந்து பாதிப்படுறதை விட லோ சுகர்னால பாதிப்படுறவங்க நிறைய பேர் கூட இருக்காங்க ஸோ அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா மற்ற வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த கால்சியம் லெவல் விட்டமின் டி லெவல் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வருது அதை நீங்கள் செக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு எந்த டோஸில் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது இருக்கும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் மாறிக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா நீங்க இணைப்பதா இருக்கீங்க உங்க பேர் என்னம்மா ஹலோ குட் மார்னிங்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன ஓகே ராக்கம்மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா போன்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் நன்றி <laughs> 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 ரெண்டு கேள்வி நிச்சயமா கேட்கலாமா டாக்டர் சினைப்பில் தான் இருக்காங்க எங்க பையனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது ஓகே அவனுக்கு வந்து பொடுகு தலை ஃபுல்லா ஆயிடு
எனக்கு வயசு நாற்பத்தி நாலு ஓகே ஃபைன் டாக்டர் சினேப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் ரெண்டு விதமான கேள்வியுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியது ஒன்று தலையில் வந்து செதில் செதிலாக வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இது கண்டிப்பாக வந்து தோல் டாக்டரை வந்து பார்க்கணும் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஒருத்தரை வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த செதில் செதிலாக வரத்துக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று டேண்ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க அதிலேருந்து சோரியாசஸ் வரைக்கும் நிறையா வியாதிகள் ஆக என்னால் நீங்கள் பார்த்து அதை என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான வைத்தியத்தை பார்க்கணும் ரெண்டாவது உங்களுக்கான கர்ப்பப்பையில் வந்து புண்ணு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து அதுவும் நீங்கள் லேடி டாக்டரை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் கைனக்காலஜிஸ்ட் இது வந்து சாதாரண இன்ஃபெக்ஷனில் இருந்து கொஞ்சம் சீரியஸான இது வரைக்கும் இருக்கலாம் அது என்ன வியாதின்றதை பார்க்கணும் உங்களுக்கு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தஞ்சு வயசுன்றதுனால இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பேப்ஸ்மியர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு நமக்கு வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லாட்டி நம்ம புற்றுநோய் இல்லைன்றத வந்து நம்ம வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்திடலாம் டாக்டர் தான் இதுக்கு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ ரெண்டுக்குமே நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் குணப்படுத்திடலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் மார்க்கிங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் சார் நான் வந்து ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன நான் வந்து சிட்டப் பையன் சார் ஆபரேஷன் பண்ணி சிட்டப் பையன் ஓகே அது அது வந்து வாட்ல ஒரு நாள் லூஸ் மோஷன் பாரி ஆயிருது ஓகே சார் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 54 ஆகும் ஓகே சார் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் பேசலாம் அடைப்பாங்க <laughs> பித்தப்பையோட ஒரு முக்கியமான இது வந்து நம்மளுக்கு உணவு சரிக்க டைஜஷனுக்கு வர்றதுக்கான உமிழங்கள் அதுலேருந்து வருது என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இதை எடுத்துகிட்ட அப்புறம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஜெயின சக்தி கம்மியான மாதிரி இருக்குது கேஸ் ஏறுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஷன் வந்து அதிகமாக போகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த டைஜஷன் இது ஒழுங்காக இல்லாதனால அது ரொம்ப காமன் சிம்டம் கிடையாது பட் ஸ்டில் அது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது தான் டவுட் இருக்குது வேறு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி நான் டைரியாக வருதுன்னா மற்ற காரணங்களும் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து வேறு காரணம் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பித்தப்பை எடுத்தனால வருதான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ்ட்ரோ சர்ஜன் யார் உங்களுக்கு பண்ணாங்களோ அவங்கள நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு கேட்டுட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான சில மருந்து இருக்குது ப்ரோபயோட்டிக்கோ இல்லை இந்த சீன சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருந்து அவங்க சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் நான் பரம்பூர் மாவட்டம் பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்கள் பேர் என்ன கணேசன் கணேசன் ஓகே கணேசன் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எனக்கு வந்து டாக்டர் பேசணும்ல நிச்சயமா பேசலாம் சார் டாக்டர் சின் ஏப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன சார் ஆ சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு உங்க கேள்வி என்ன சார் எனக்கு கேள்வி வந்து சார் எனக்கு வந்து கால் வீங்கி நான் ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்தேன் ஓகே ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்தேன் நானே ஓகே சார் கால் வீங்கி வரங்க மாட்டேங்குது உங்க வயசு என்ன சார் பார்த்தனால கால் நின்னுகிட்டே வேலை பார்க்கிறது ஓகே சார் உங்க வயசு என்ன எனக்கு வந்து 60 வயசு ஓகே பேசலாம் சார் ஓகே எனக்கு 60 வயசு சார் மேடம் சரிங்க கால் வீக்கம்னு சொல்றீங்களா கால் வீங்கிது சரி இது ஒரு காலா இல்ல ரெண்டு காலமா ரெண்டு ஒரு கால் நல்ல வீங்கி சார் வடிய மாட்டேங்குது ம் தலைய தலவணி மேல வச்சு இந்தவனி வடிஞ்சிக்குது ஓகே இது வந்து இடிமான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காலில் வந்து நீர்த்தேக்கம் வந்து இருக்கிறது இது ரெண்டு வகையானது ஒன்று வந்து டிபெண்ட் இடிமா அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் டிபெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து நின்றுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து வர்றதுனால அநேகமாக வந்து நீர் வந்து அதில் வந்து கோத்துக்குது இந்த நீர் சேர்றதுக்கான காரணம் ஒன்று வந்து நின்றுக்கிட்டே ரொம்ப நேரம் வேலை செய்கிறதுனால இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து புரத சத்து வந்து நமக்கே வந்து ரத்தத்தில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஹைப்போ ப்ரோட்டீனியமியான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு மீண்டும் வந்து நீர் வந்து அதில் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இது இல்லாட்டி நம்ம ஊரில் வந்து இந்த கொசுக்கடி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஃபைலேரியசஸ்ன்னு வாங்க ஆனால் அதில் என்னென்ன யானைக்கால்னு சொல்லி சொல்கிறது அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டவரில் வச்சு நம்ம எலும்பு மேலே அழுத்தணுன்னா குழி மாதிரி 
விழும் சாதாரணமாக ஆனால் ஃபைலேரியசஸில் அப்படி இருக்காது இட் இஸ் கால் நான் பிட்டிங் இடிமா ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இதுன்றதை வந்து நீங்கள் டாக்டரை வந்து பார்த்துடணும் அதுவும் ஒரு பால் இருக்கிறதுனால இது ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபைலேரியசஸ் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து டாக்டரை வந்து பார்த்துடணும் கம்ப்ளீட்டாக பிளட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணிடுறதும் நல்லது இதில் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஆ மேம் என் நேம் ராணி எங்கிறது கால் பண்ணுறீங்க ராணி நான் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேம் ஓகே ஃபைன்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா என்னுடைய இது வந்து பிரெஸ்ட்டு ரொம்ப கல் மாதிரி இருக்கு மேம் ஓகே ஃபைன்மா உங்கள் வயசு என்ன மேம் உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேம் ஓகே ஃபைன் டாக்டர் சினைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஆ சொல்லுங்க இது ஹலோ ஒரு மார்பகமா இல்லட்டி ரெண்டு சைடுங்களா ஆ ரெண்டு சைடுமே இருக்கு சார் வலி இருக்கு பிளஸ் ரொம்ப கல் மாதிரி இருக்கு சார் உங்க மாத போக்கும் போது அதோட வந்து रिलेटेडா இருக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு இது அதிகமா இருக்க மாதிரி தெரியுதா இல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் मंथ எல்லாம் எனக்கு அந்த மென்சஸ் டைம்ல மட்டும் தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நார்மலாவே அந்த மாதிரி இருக்கு சார் ஃபுல்லாவே கல் மாதிரியே இருக்கு இது உங்க வயசை வந்து நம்ம மனசுல வச்சிட்டு என்ன பண்ணனும் நம்ம இந்த வயசுல நம்ம சாதாரணமாக இது நிறைய லேடிஸ்க்கு வருது அதனால் நீங்கள் பதஷ்டப்படுறதுக்கு எதுவுமே காரணம் இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு புத்துணம் இருக்கா இல்லையான்றதை வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு சாதாரண ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஊசி போட்டே வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜி சாதாரண ஒரு ஊசியை போட்டிங்கன்னா அதிலருந்து சில அணுக்களை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு சொல்லிடுவாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது தேவை ஏற்பட்டால் டாக்டரே வந்து மேமோகிராம்னு அடுத்த டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு இருதய நோய் இருக்கா இல்லையான்னு வயசாகும் போது இசிஜியெலாம் கண்டிப்பாக பண்ணுமோ இது டெஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து வயசாக வயசாக இது செஞ்சுக்கிறது வந்து முறை தவிர உங்களுக்கு வந்து கல் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் டாக்டரை பார்த்துட்டு ஃப எஃப்என்ஏசின்ற டெஸ்ட் வந்து பண்ணிடலாம் அது நீங்கள் பார்த்து சாம்பிள் கொடுத்துட்டே போயிடலாம் சாயந்தரமே ரிசல்ட் ரெடி ஆகிடும் எந்த விதமான ஒரு பாதிப்போ அல்லது தழும்போ இருக்காது பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகே ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயது கடக்கும் போது எல்லா பெண்களுமே நிச்சயம் செய்ய வேண்டிய டெஸ்ட்டாக இருக்குமா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் வேணுகோபால் எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் கேட்கலேருந்து கால் பண்ணுறோம்மா ஓகே உங்கள் கேள்வி என்ன சார் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக அடிக்கடி ஏப்ப மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே அது வந்து எனக்கு சித்தவை ரொம்ப பண்ணியாச்சு ஓகே சார் அந்த ஏப்ப வளர்த்துக்கு நான் வந்து இது ஸ்பெஷலிஸ்ட் மிட் இண்டியா டாக்டர் சந்தோஷாக போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் ஓகே பட் ஒரு மூணு மாசம் எடுத்தா அது கூட ஒன்றும் போகல அது ஏற்கனவே வந்துகிட்டே தான் இருக்கு அது எப்படி வந்துதான் இருக்குமா எப்படி ஓகே ஐயா உங்களுக்கு ஏப்பம் மட்டும் வருதா இல்லை விக்கல் அந்த மாதிரி சேர்ந்து வருதா கூட விக்கல்லாம் இல்லை சார் அடிக்கடி ஏப்பம் தான் வருது ஏப்பம் தேடி ஏப்பம் வருது எனக்கு ஓகே முன்னோர் கால் பண்ணவருக்கும் நாங்கள் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ எஸ்பெ நம்மளோட கொழுப்பு சத்து ஃபேட்டை வந்து கரைக்கிறதுக்கு இந்த பித்தப்பையிலேருந்து வர இம்லம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அது கம்மி ஆகும்போது அது ஒழுங்காக கரையாதனால நம்ம கேஸ் எருதுன்னு சொல்கிறாங்களே மக்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதோ இல்லை வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஏப்பமாக வெளியில் வர்றது வந்து காமனாக இருக்கக்கூடியது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான சில சிறப்பு டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த கொழுப்பு வந்து நல்லா கரைஞ்சி அதை செரி செரிக்கிறதுக்கான இது எல்லாமே அதிகப்படுத்த அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி ஆகலாம் பட் ஸ்டில் அதுக்கு மேலே சில பேருக்கு வந்து டோட்டலாக ரிலீவ் ஆகணும்னு வந்து கேரண்டி கிடையாது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருக்கலாம் அது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன படுக்கிறோம் அதனால் வைரஸ் வரும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஏன்னா வைரஸ் வந்து மொட்டை மாடிக்கு வந்து கேசி இல்லாதனால படுக்கிறீங்களே சரி இப்போ திறந்த வழியில் படுக்கிறதுனால வேறு ஒரு பாதிப்பு சாதாரணமாக வரும் அவங்களுக்கு வந்து 
முக ப பக்கத்தில் இருக்கிற நரம்புகள் வந்து பாதிக்கிறது ஃபேஷியல் பேல்சின்னு ஒன்று வரும் ஆகையினால் இதை திறந்த வெளியில் மொட்டை மாடியில் படுக்கிறத முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கலாம் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது நிச்சயமாக வந்து மொட்டை மாடியில் படுக்கிறதுனால நம்மளை பாதிக்காது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சந்தியா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா மயிலாடுதுறை ஓகே சந்தியாம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ மா நீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்க்காதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாமா உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு பிரைன்ல சின்னதா கழுங்கு இருக்கு ஓகே இப்போ இருக்குமா உங்களுக்கு பூச்சினாலும் அது வந்து ஒரு சின்ன முட்டை மாதிரி அந்த இடத்துல சிஸ்டி சர்க்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த பிரெயின் வந்து நம்ம அழுத்துறதுனால இந்த பாதிப்பு வந்து இருக்கும் உங்களுக்கே வந்து கை காலில் கூட ஏதோ இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க அது வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு சரியாகிற மாதிரி நீங்கள் எது மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து நரம்பு நிபுடர் அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு அவங்க சிடி ஸ்கேன் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது தேவை ஏற்பட்டால் அவங்க மேற்கொண்ட என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம இந்த ஒரு இதில் மாத்திரம் நம்ம நிச்சயமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சரிங்க முது தண்டு எலும்புல வலிக்குதுன்றீங்களா இல்ல சைடு வலிக்குதாங்க ஐயா சைடு வலிக்குது அப்படியே எடுத்து பேக் சைடு அப்படியே வலிக்குது முழுக்கம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒன் சைடா வருது அப்புறம் எதிர்ப்பு வலிக்குது அப்படியே மாத்தி மாத்தி வலிக்குது ஓகே இடுப்பு வலி இந்த முது அண்ட வலி வரது நிறைய காரணம் இருக்கு ஐயா என்ன மாதிரி வேல செய்றீங்க நீங்க இதே சைம் வந்து என்ன வேல சார் இதே சைம் விவசாயம் ஓகே சரி நீங்க யூஸ்வலா விவசாயம் செய்யறவங்க வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா இருப்பீங்க நல்லாவே வேலை செய்யும் போது திடீர்னு வந்து வேலை செய்யறவங்களுக்கும் உங்களுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து மற்ற சாதாரண வேலை செஞ்சுட்டு ஏதோ வெயிட் தூக்குனா முது பிடிச்சிக்கும் இந்த தசைகள் வந்து இப்ப திரும்பிக்கும் பிடிச்சிக்கிறதுலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் நிறைய வரலாம் விவசாயம் ரெகுலராக பண்றீங்க உங்களுக்கு ஏஜ் அதிகமாச்சுன்னா முது தண்டுல இருக்கிற எலும்புல வந்து தேய்மானம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் சைடில் இருக்க தசை எப்பயாவது பிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு முது பின்னாடி ஒரு பக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கிட்னியில் வந்து கல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பின்னாடி ஒரு வழி வரும் அந்த வழி அந்த இடத்துல இல்லாமல் சம்டைம் ரெஃபர்ட் பெயின் சொல்லும் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துக்குமே கொஞ்சம் பரவி வரலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நம்ம இன்னும் நீங்கள் அந்த டாக்டரை பார்த்துட்டு எந்த இடம் நீங்கள் இன்னும் சொன்னீங்க எந்தெந்த டைமில் வருது வெறும் அசைஞ்சா மட்டும் வருது இல்லை எப்போ வேணா வருது இல்லை யூரின் போனால் எனக்கு வழி எரிச்சல் அதிகமாகுது அந்த மாதிரி சில மற்ற ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்பாங்க அதை வச்சுட்டு எதனால் இந்த பின்னாடி இந்த வழி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியும் ஸோ நிறைய காரணம் இருக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் டாக்டரை பார்த்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும் போது நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஐயா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன 
ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேர் கீதாங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கமா திருப்பூர்ல இருந்து கேக்குறேன் ஓகே ஃபைன் உங்களுக்கு கேள்வி என்னமா இப்போ நான் டெய்லரிங் வர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே எனக்கு ரெண்டு வருஷமாவே கால் வீக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு நான் டாக்டர்ஸ் பார்த்தே ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஆனா இப்போ கால் அமுத்துனா குழி விழுகுதுங்க அந்த இடத்துல அந்த குழி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனால் தான் அது நார்மலா வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கு கால்ல அதாங்கம்மா உங்கள் கால் வீக்கம்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க நீங்கள் பார்க்குற வந்து தொழிலும் வந்து டெய்லர் தொழில் வந்து பார்க்குறீங்க ஆகனால் என்ன ஆகுது நீண்ட நேரம் நீங்கள் வந்து உங்கள் காலை வந்து தொங்க விட்டுட்டுருக்கிறதுனால சில பேர் சில பயணிகள் பஸ்லேயே ரொம்ப தூரம் ப பயணித்தா கூட அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது வரும் நீங்கள் விரல் வச்சு அழுத்தும் போது அந்த இடத்துல ஒரு குழி விடுற மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இதுக்கு பேர் தான் டிபெண்ட் இடிமான்றது இது நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து போஸ்டர் மாற்றுறீங்க நடக்கிறீங்கன்னா தானாக வந்து சரியாயிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் படுக்கும்பொழுது கால் பக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி வச்சு படுக்கிறீங்கன்னா ஒரு தலையணையை வச்சுட்டு இது வந்து தானாக வந்து வடிஞ்சிடும் இது போஸ்டராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து காலுக்கு அதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி செய்கிறது வந்து போதும் தவிர கொஞ்சம் புரத சத்தும் வைட்டமின் சத்தும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு கொரோனா பற்றி பல்வேறு கேள்விகள் நிகழ்ச்சியில் தொடக்கத்திலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் பொதுவாக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது குறிப்பாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னா நுரையீரல் ஃபுல் தாக்கம் அடைஞ்சிட்டு பிறகு தான் உங்களுக்கு இறப்பு ஏற்படுமா இல்லை அதற்கு முன்கூட்டியே உங்களுக்கு இறப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் முதல்ல வந்து அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே நுரையீரல் பாதிப்பு நுரையீரல் பாதிப்புனால வந்து ஒரு இது சாதாரணமாக வந்து ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது ஒரு எண்ணெய் படலம் மாதிரி நம்ம நுரையீரலில் வந்து படிஞ்சிடுது படியறதுனால மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்படுது ஹைலன் மெம்பிரின் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது நுரையீரலில் என்ன நடக்குதுன்னா நியூமோனியான்ற மாதிரி இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அதை மேற்கொண்டு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனும் வந்ததுன்னா இன்னும் நியூமோனியான்ற வியாதியும் வந்து வரலாம் இது ரெண்டு பாதிப்பு இருக்கும் இதுதான் முக்கியம்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து உள்ளே போன உடனே நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற சைட்டோகைன்ஸ் அணுக்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து நிறைய இந்த சைட்டோகைன்ஸ் மாதிரி பொருள்களை வந்து உருவாக்குறதுனால அது இந்த வைரஸை வந்து அழிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் வருது ஆனால் அது வந்து நம்மளுடைய செல்ஸையும் வந்து நம்மளுடைய இது டிஷ்யூஸும் வந்து அது பாதிக்குது அதனால் வந்து மேற்கொண்டு வந்து பாதிப்பு இருக்குது தவிர இது வந்து இரத்த குழாய் மூலம் உள்ளே போச்சுன்னா அங்கங்கே வந்து இரத்த கட்டிகள் ஏற்படுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அது பேர் த்ராம்பஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸானது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே உடம்பில் வந்து பல்வேறு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இரத்த கட்டிகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எல்லா இடத்துலையும் போகிறதுனால இதுக்கு பேர் டிஐசின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிசமினேட்டட் இன்ட்ராவாஸ்குலர் கோஆகுலேஷன் இதால் தான் பாதிப்பு எந்த இது வந்து பல வகையான இதில் இது வரலாம் ஒரு சர்ஜரி பண்ணாலோ இது பண்ணாலோ இந்த டிஐசின்றது வரலாம் ஆனால் இது வந்ததுன்னா இதை நம்ம குணப்படுத்துறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகையினால் இதுக்கான முக்கியமான டெஸ்ட்டு வந்து டிடைமர்னு ஒரு டெஸ்ட்டு இல்லாட்டி ஃபைப்ரின் டிக்ரேடேஷன் ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம வச்சு நம்ம அதுதானான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ நுரையீரல் மாத்திரம் இல்லை மற்ற அணுக்களையும் மற்ற ஆர்கன்ஸையும் வந்து இது பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் அப்படின்ற போது ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கும் போது பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு திடீர்னு மூச்சு திணறல் வருது இறப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மூச்சு திணறல் இறப்பு இதை தாண்டி வந்துட்டு வேற என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் பாதிக்கும் சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஸ்பெஷலா இருக்கும் சார் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி மெடிசன் டாக்டர் நீங்க என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க ஓகே நீங்க வந்து நார்மலாக பார்க்குறது வந்து நம்ம மூச்சு திணறல் லங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்படையிறது அதுதான் நார்மலாக பார்க்குறோம் பட் அது இல்லாமல் வேறு வகையான சிம்டம்ஸும் வருது அது வந்து உயிருக்கு ஆபத்தாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயர்ட்னஸ்னால உடம்பு வலி அதிகமாக வருது சில பேருக்கு வந்து நார்மலாக ஸ்மெல் பண்ணுறோம் அனாஸ்மையான்னு சொல்கிறோம் ஸ்மெல்லே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது என்ன வாசனை வருது அந்த மாதிரி இதுவும் நிறைய பேருக்கு இது ஆகுது சார் ஏற்கனவே இப்போ ஒரு சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேசஸ் எப்படி சில பேர் பார்க்குறோன்னா வந்து இதே அடைப்பு வந்து விஷயலாக முன்னாடி இருந்தது வழி வந்து வரதை விட சின்னவங்களுக்கு கூட சம்டைம்ஸ் இந்த டிஐசின்ற ப்ராப்ளம்னால 
டேரக்டாகவே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஒரு இதில் வருது அது மயோ கார்டைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து சில பேர் இறக்குறோம் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் இறக்குறது ஏன் சடனாக அந்த மாதிரி டெத் வருதுன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் இது இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இல்லை ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் வருது வந்துட்டு அதனால் இறப்போ வருது ஸோ இன்னொரு பப்ளிகேஷன் இந்த ரிசர்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக வந்து சில பேருக்கு பக்கவாதம் கூட வந்திருக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க பட் அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் காமன் இல்லை ஸோ இதுதான் வரும் கிடையாது ஏன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக நிறைய பாதிப்புகள் வரனால வேற எதுவும் வரலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கண்ணன் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர்ஸ் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புதுசா சொல்லியிருக்காங்க ஆர்சனிக் ஆல்பம் முப்பது சீனு ஓகே அது அது சாப்பிட்டு பார்த்தா எல்லாம் இனிப்பாக தான் இருக்கு அதனால அது அதனோட என்ன மருந்து இருக்குன்னு டவுட்டு தான் டவுட்டாக இருக்கு அஸ்வினி கல்பம் ஓ ஐயா நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து ஆயுஷ்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் இல்லாமல் இந்த ஆயுஷ் மற்ற ஆயுர்வேதிக் சித்தா எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இது உள்ளே கொண்டு வந்து அதில் வந்து நம்மளுக்கு தீர்வு கிடைக்குதா குணமடைகிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறோம் சில மருந்துகள் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி ஓகே இந்த கபசுரம் அந்த மாதிரி குடிநீர் சொல்கிறது எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிங் தெரப்பியாக வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெறும் அது மட்டுமே எடுத்துக்கிறதுனால டோட்டலாக அது வராதோ இல்லை வந்தும் குணமாகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் ஒன்று ரிசர்ச் அதுக்கும் போயிட்டு இருக்கு அது வந்து முழுமையாக இல்லை ஸோ அல்ல அந்த பர்டிகுலர் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சித்த மருத்துவ இதை எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் கரெக்டாக சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் அது இது பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்குன்னா யூஸ்வலாக இங்கிலீஷ் மெடிசனோடு சேர்த்து எடுக்கிற மாதிரி வந்து அட்வைசரி கொடுத்துருப்பாங்க அது அது கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அதை நம்ம பண்ண முடியும் நீங்களாவோ இல்லை கடையில் வாங்கி பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி வந்து டைரெக்டாக பண்ணாதீங்க ஐ திங்க் சார் அலோபதி மெடிசன் பற்றி கேட்கல வந்துட்டு ஹோமியோபதி மெடிசன் பற்றி கேட்டுட்ருக்காரு ஹோமியோபதியில் இப்போ வந்துட்டு ரீசெண்டாக அதுதான் ஒரு இனிப்பாக இருக்க மாத்திரைகள் அப்படின்னு சொல்கிற நாலு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாருமே எடுத்துக்கலாமா இல்லைனா கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க இல்லைனா கொரோனா பாசிட்டிவ்னு உள்ளவங்க மட்டும் எடுத்துக்கலாமான்றது அவரோட கேள்வியாக இருக்குது இல்லை அது தான் சொல்கிறோம் அதுவுமே வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எல்லாருமே எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி வராமல் அந்த இது கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எடுக்குது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து இங்கே இந்த மெட்டாலிக் தார்சனிக் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும்போது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வராங்க ஆல்ரெடி கிட்னி பிரச்சனை இருக்கவங்க பார்த்தா கிட்னி ஃபெயிலியரோடே இப்போ கிளினிக்கில் வந்து பார்க்குறேன் கேட்டால் வந்து இந்த மாதிரி சில மெடிசன் நாங்களாகவே எடுத்துக்கிட்டோம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணாமன்றாங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது வந்து அந்த ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸோ இல்லை சித்தாவில் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் சேஃப் அந்த டோஸ் கரெக்டாக அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள்ிட்டு <laughs> நமக்கு வந்து கொரோனா நம்ம வந்து தடுத்துடலான்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து விடாமல் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி எடுக்கும் பொழுது அதில் அதில் இருக்கிற சில பொருட்களால் நம்ம உடம்புக்கு வந்து கேடு வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மா நீங்க லைன்ல தான்மா இருக்கீங்க உங்களோட பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சத்யாமா ஓகே சத்யாமா உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ உங்க திருப்பூர்ல இருந்து சத்யாமா ஓகே உங்க கேள்வி என்னமா இது தூங்கில கை விழுந்து தெரியுமா தூங்கும்போது கைகள் இழுத்துக்குதா ஆமா ஓகே மா உங்க வயசு விழுந்து தெரியுமா வி ஒரு மாதிரி ஓகேமா டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாமா உங்க வயசு என்ன 40 40 வயசு ஆகுது தூங்கும்போது கைகள் இழுத்துக்குதுன்னு சொல்லிருக்காரு அம்மா உங்களுக்கு sugar bp அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கா செக் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல எது இல்ல டாட்டட் கேட்டனா இல்ல ब्लड டெஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கட்டியாட ஒன்னு இருக்குமா கொழுப்புக்கட்டிக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பட் ரொம்ப 
காமன் தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிரச்சனையே இருக்காது அது பாட்டு ஒரு சைடில் இருக்கும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் அது அமுக்கிறது வரும் பட் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் நரம்பு இழுக்கிறது படுக்க போது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்மந்தமான இது வேறு எதாவது வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு மேலே ஆகிடுச்சு அதனால் நீங்கள் சுகர் பிபி வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை மூணு மாதம் ஒரு வாட்டி ரெகுலராக செக் பண்ணி இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது இருந்துச்சுன்னா அதனால் இந்த மாதிரி இழுக்கிறது வர்றதுக்கான இது வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று வந்து கால்சியம் ஸோ உடம்பில் கால்சியம் பிளட்டில் கம்மியாச்சுனாலும் கை வந்து அந்த மாதிரி இழுக்கிற தன்மை அது வரும் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் உணவு சத்து புரத சத்து மற்ற சத்து மாத்திரை தேவைன்னு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கால்சியம் லெவல் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லது நம்ம ஊரில் அந்த வெயிலில் போகிறது சில பேர் கம்மியாக இருக்கனால கூட விட்டமின் டி கால்சியம் கம்மியாகும் போது கூட இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருதுமா ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்குமா அடுத்த அழைப்பில் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன சார் உங்க வாய்ஸ் கிளாரிட்டியா இல்ல சார் ஒன் செகண்ட் உங்க பேர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஹலோ ஓகேம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்னம்மா அம்மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா உங்களோட பெயர் என்ன உங்க வயசுமா ஸோ பித்த பையில் கல் எல்லாம் என்னன்றதெல்லாம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க டாக்டரும் சொல்லிட்டாரு அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு இது பண்ணிடுறது வந்து நல்லது நாற்பது வயசுக்கு மேலே இது ரொம்ப சாதாரண ஒன்று அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்பெண்டிக்ஸ் ஐட்டஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துடுறாங்க அப்பெண்டிக்ஸ் ஐட்டமி அதை மாதிரி பித்த பை வந்து கல்லோடு வந்து அதை எடுத்துடுறது வந்து நல்லது இதுக்கு வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் உங்கள் வாய்ஸ் கிளாரிட்டியாக இல்லை சார் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசலாம் உங்கள் பெயர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் கால் பண்ணிவிட்டு டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுகிறது தான் அப்போ தான் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுறவங்க பல்வேறு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நோய் இருக்குது டாக்டர்ஸு கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது தாண்டி வந்துட்டு அவங்க கிட்ட நீங்கள் பேசிக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்துட்டு என்னவா இருக்குன்னா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா பிபி இருக்குன்றதா கேள்வியாக இருக்குது ஸோ சுகர் பிபி இதற்கான டெஸ்ட் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா பல நோயாளிகள் இன்னும் டெஸ்ட்டே எடுக்காமல் இருப்பாங்க அவங்க ஈஸியாக டெஸ்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் சார் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட்டஸ் பேசிக்காக ஒரு நாற்பது வயது கடந்துக்கும் போது எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது மேடம் கேட்ட மாதிரி சுகர் பிபி ரெண்டு வந்து நிறைய ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் நார்மல் மக்களுக்கு எடுத்தாலே நாற்பத்தஞ்சு வயசு மேலே இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசு மேலே இப்போ வந்து ரொம்ப காமனாக வருது ஸோ வந்து ஜென்ரல் செக்அப் மாதிரி நம்ம போயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது நல்லது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக இது வரைக்கும் முன்னாடி நம்மளுக்கு சுகர் இல்லை முதல் வாட்டி போகிறீங்கன்னா ரேண்டம் பிளட் சுகர்னு சொல்லிட்டு வித்தின் ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸில் அந்த இது வரும் குளுக்கோமீட்டர் வச்சு பார்ப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ரேஞ்ச் பார்ப்பாங்க நார்மல் ரேஞ்சோ தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது டவுட் இருக்குன்னா அதுக்கடுத்து வந்து ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் போஸ்ட் பவுண்டில் பிளட் சுகர் அதை ஃபாஸ்டிங்னால் வந்து மினிமம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் எதுவுமே உணவு எடுக்காமல் அப்போ வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு சுகர் லெவல் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து நூற்றி பத்து கீ கீழே இருந்தால் நார்மல் அதுக்கு மேலே இருந்தால் பார்டர் லைன் அப்புறம் சுகர் லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்ட அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் கேப் நல்லா நார்மலாக டிஃபன் சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கேப் கழிச்சு எடுக்கிறது பேர் போஸ்ட் ப்ராண்டியல் சொல்லுவோம் ஸோ அதுவுமே வந்து நூற்றி நாற்பது கீழே இருந்துனா ரொம்ப ஐடியல் இது ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது திருப்பி பார்டர் லைன் அப்புறம் சுகர் லெவல் இருக்குன்றது இது ரெண்டுமே இருக்குன்னா இனிஷியலாக வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்ம ஃபுட் கண்ட்ரோல்லே கூட நம்ம இது பண்ணலாம் பார்டர் லைனில் இருக்கும்போது பட் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே இருக்குது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போதே வந்து முந்நூறு அந்த அளவுக்குலாம் வரும்போது கண்டிப்பாக டேப்லெட்ஸ் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சுகரோட ஸ்டார்டிங் டெஸ்டிங் இது பண்ணுவோம் சுகர் ஆல்ரெடி இருக்கவங்க கண்ட்ரோ
நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது முன்னாள் மட்டும் நல்ல டயட் கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு போனீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் ப்ரோஸ் பாண்டியில் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்க மாதிரி காட்டும் ஆனால் நீங்கள் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கவங்களுக்கோ இல்லை ஆல்ரெடி மாத்திரை இருக்கவங்க பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் பிபின்னு இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரே பார்க்குறது வந்து பிபி மிஷின் மட்டும்தான் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் சொல்கிறோம் அதில் என்னென்னா சில பேர் வீட்லேயே வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் மிஷின் மாதிரி வச்சு பார்க்குறாங்க அதுவுமே நல்லதாக நல்லா இப்போ எல்லாருமே வந்து அக்யூரேசி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது வருது பட் ஐடியல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டாக்டர்ஸ் வச்சு அந்த பம்ப் வச்சு அடி போல ஸ்பிக்மோ மேனட்ரு அது பார்க்கும்போது இன்னும் அக்யூரேட்டாக வருது ஸோ பை சான்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது யூஸ்வலாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்குமே இதை சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே தான் பார்டர் லைன் சொல்கிறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ட்டி அதாவது மேலே இருக்க பிபி கீழே இருக்க பிபி சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் சொல்லுவோம் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ட்டி மேலே இருக்குன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போ டாக்டர் கிட்ட போய் திருப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணுற நல்லது பட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா நம்ம டாக்டர் போய் போகும்போது ஒரு டென்ஷனாக போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் மெர்க்கரி வந்து அதிகமாக காட்டும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் முதல்ல போய் உட்காந்துட்டு பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரே ரீடிங்கில் வந்து பிபி இருக்குன்னு சொன்னால் யார் எந்த டாக்டரும் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்ல மாட்டாங்க மூணு நாள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க மூணு நாள் அதே டைம் வாங்க இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரிலாக்ஸ்டாக உட்காருங்க கையை நீங்கள் மாதிரி நார்மலாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த பொசிஷன்லாம் வச்சுட்டு தான் வந்து நாங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணுவோம் அது எல்லாமே பார்த்து மூணு நாளுமே உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக பிபி தொந்தரவு இருக்குது நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு மேலே இருக்குன்னா பிபி தொந்தரவு இருக்குது அப்போது ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ரெகுலராக பண்ணுறது நல்லது ஆக்சுவலாக ஓகே நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன நான் சேலம் மாவட்டம் ஆடையூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா உங்களோட பேர் எனக்கு அலமேலுங்க ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன நம்ம நாள எனக்கு கால் வலி இருக்குதுங்க ஓகே அதெல்லாம் அந்த நரம்பெல்லாம் தட்டிட்டு மலங்காலுக்கு கேல கால் எரிச்சல் வந்துருது மூட்டை மூட்டை வலி வருது ஓகேமா அதனால டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் கால் எரிச்சல் வந்துருதுங்க கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு இருந்தாலும் உட்காந்து உங்களுக்கு உட்காந்துருந்தால நடக்க முடியல ஓகே உங்க வயசுமா காலெல்லாம் அப்படியே நரம்பெல்லாம் தடிச்சுக்குதுங்க ஓகே உங்க வயசு என்னமா வயசு ஐம்பத்தி எட்டுமா ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது இப்ப போன சொன்ன மாதிரி சுகர் பிபி ஏதாவது இருக்காமா ஒரு <laughs> ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு மேலே வந்து நிறைய லேடிஸ் வந்து இந்த முட்டி வலி அதிகமாக இருக்குது நடக்க கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப நேரம் உட்காந்தாலும் வலி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் வலி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நடக்காமே இருக்காதிங்க ரொம்ப வேகமாக நடக்காட்டி கூட ஒரு நிதானமாக பொறுமையாக அட்லீஸ்ட் அந்த ஜாயிண்ட் நீங்கள் மூவ்மெண்ட் ஃப்ளோ கொஞ்சம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கனாலே அந்த தேய்மான லெவல் கம்மியாகும் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆக போகிறது இல்லை இன்னொன்று நம்ம வந்து உணவுலையும் இல்லை சத்து மாத்திரை அந்த கால்சியம் மாத்திரை எடுத்தாலும் ஓரளவுக்கு அந்த இது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்னது நரம்பு இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் அந்த கேள்வி உங்களுக்கு சுகர் பற்றியே நான் கேட்டேன் அந்த இது இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வயசு சம்மந்தமான நரம்பு வீக்னஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குமா அதுக்கும் சில மருந்துகள் நான் ஏற்கனவே நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாதிரி சில விட்டமின் மருந்து நரம்பு வந்து நல்ல சக்தியாக வச்சுக்கிற மருந்துலாம் வந்து இப்போ இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு தெம்பு அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக உணவு கம்மியாகிடுது அந்த ஸ்டேஜ் மேலே இந்த அறுபது வயசு கிட்டே வரும்போது ஸோ அதனால் இந்த சத்து எல்லாமே கம்மியாகி பிரச்சனை வருது ஸோ உணவு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நிபுணர் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
சரிங்க இப்போ ஒரு மாதமாக தான் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து சைனசைட்டஸ் அலர்ஜிக் சைனசைட்டஸ்னு வாங்க உங்களுடைய மூக்கு சார்ந்த அந்த காற்று பகுதியில் வந்து நீர் கோத்துக்குது நீங்கள் குணிஞ்சிங்கனாலும் ரொம்ப தலைவலி அதிகமாக இருக்கும் ஆக இதை வந்து நீங்கள் வந்து இஎன்டி டாக்டரை பார்த்துட்டு பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் டாக்டரை பார்த்தீங்கனாலும் அதுக்கான அலர்ஜி மாத்திர மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கான இது உண்டு தவிர நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இது நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இது அதிகமாகுதுன்னா அதை நீங்கள் தவிர்க்கணும் குளிர்பானங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது அல்லது தலை குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்து இருக்கிறது இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டு பண்ணுறது வந்து நல்லது இது வந்து அலர்ஜிக் சைனசைட்டஸ் மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து டாக்டரை பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெரியாத பதில் வச்சுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார் இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதில் கிட்டிக்கட்